ദെൻ നമ്മുടെ ഓരോ സെല്ലിനകത്തും നാൽപ്പത്തി ആറ് ക്രോമസോം ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻ്റി ത്രീ പെയേഴ്സ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ക്രോമസോമുകൾ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും കണ്ടോ എല്ലാം പല ഷേപ്പാണ് പക്ഷേ ഓരോ പേർ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പേർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഓരോ നമ്മുടെ അച്ഛനിൽ നിന്നും ഓരോ അമ്മയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് രണ്ടാമത്തെ പേരിലും ഇത് അച്ഛനിൽ നിന്ന് ഇത് അമ്മയിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇരുപത്തിരണ്ട് ജോഡി ക്രോമസോമുകൾ നമുക്ക് ഒരു സെറ്റിനെ മാറ്റി നിർത്തിയത് അതിന് സെക്സ് ക്രോമസോം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പേരിൽ ട്വൻ്റി ടു പേഴ്സ് നമ്മളുടെ ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും സെയിം ആയിരിക്കും അത് ഓരോരോ സ്വഭാവങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ക്രോമസോമുകളാണ് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ ആ ട്വൻ്റി ടു പേഴ്സിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണം ഫാദറിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണം മദറിൽ നിന്നുമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്രോമസോമുകൾ സൊമാറ്റിക് ക്രോമസോംസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ സെക്സ് തീരുമാനിക്കുന്ന ക്രോമസോം സെക്സ് ക്രോമസോമാണ് ഈ സെക്സ് ക്രോമസോമിൽ എക്സ് ക്രോമസോം എപ്പോഴും ഇത് അമ്മയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് ഇത് അച്ഛനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് അച്ഛനിൽ നിന്ന് വൈ ക്രോമസോമാണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആൺകുട്ടി ആയിരിക്കും അച്ഛനിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ആണ് ലഭിക്കുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് എക്സ് ആണ് അപ്പം കുട്ടി പെണ്ണായിരിക്കും അല്ലെ ഗേൾ ചൈൽഡ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഹ്യൂമൺ ക്രോമസോം എത്രയാണ് ട്വൻ്റി ത്രീ പേഴ്സ് അതിനാ അതിനകത്ത് ട്വൻ്റി ടു സൊമാറ്റിക് ക്രോമസോംസ് ട്വൻ്റി ടു പേഴ്സ് സൊമാറ്റിക് ക്രോമസോം വൺ പെയർ സെക്സ് ക്രോമസോം അത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇനി ജെനറ്റിക്സ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കണം ജെ ഇവല്യൂഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം അതിനകത്ത് വേരിയേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഡാർവിൻ പറയുന്നതനുസരിച്ച് എങ്ങനെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടായി വേരിയേഷൻ മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഉണ്ടാവുക അതിനകത്ത് ഒന്നാണ് ക്രോസിങ് ഓവർ ക്രോസിങ് ഓവർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം മാതാവിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ഒരേപോലുള്ള രണ്ട് ജീനുകൾ തമ്മിൽ സ്റ്റേജ് വൺ സ്റ്റേജ് ടു സ്റ്റേജ് ത്രീ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും സ്റ്റേജ് ടൂവിൽ ഇവർ തമ്മിൽ ഒന്ന് കമ്പ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ പാർട്സ് അങ്ങോട്ടും കൂടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും കണ്ടോ ഒരു ജീ ഒരേപോലെ ഇരിക്കുന്ന രണ്ട് ക്രോമസോമുകൾ അവർ അങ്ങോട്ടും കൂടെ ചില കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് മാറും കണ്ടോ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ്ടോ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് പറ്റി ഈ അച്ഛൻ്റെ ക്രോമസോം പച്ചയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണ് അതിനകത്ത് ചില ഭാഗങ്ങളിലെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് വ്യത്യാസം വന്നു അമ്മയുടെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ വന്നു അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ക്രോമസോം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു കണ്ടോ ഇവിടെയും പുതിയ ക്രോമസോം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പുതിയ ക്രോമസോമുകൾ വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റാം പുതിയ സ്വഭാവങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ പച്ചയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ഓറഞ്ച് കളർ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര മാത്രമുള്ള ജീനുകൾക്ക് വ്യത്യാസം വന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കണ്ടോ അങ്ങനെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഡി എൻ എയ്ക്കും ക്രോമസോമിനും വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ പുതിയ സ്വഭാവം എക്സ്പ്രസ് ന്യൂ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാവാവുന്ന മറ്റൊരു രീതിയാണ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അല്ലിൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഗാമീറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ടീയും ക്യാപിറ്റൽ ടീയും സ്മോൾ ടീയും ആണ് ഒരു പ്ലാന്റിലുള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗാമീറ്റുകൾ ക്യാപിറ്റൽ ടീ ഒരു ഗാമീറ്റ് കിട്ടും പോകും സ്മോൾ ടീ വേറെ ഗാമീറ്റ് കിട്ടും പോകും അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടീ കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവം സ്മോൾ ടീ ഗാമീറ്റ് കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് വേറെ സ്വഭാവമായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അല്ലീൽസിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ചേഞ്ച് ആവുന്നതുകൊണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കാം ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ്റെ സമയത്ത് ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്പേം എഗ്ഗും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ടീ ഉള്ള സ്പേമും സ്മോൾ ടീ ഉള്ള എഗ്ഗും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു സ്വഭാവം ഉള്ളതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വഴി വേരിയേഷൻ ഉണ്ടാകാം അപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്നത് അല്ലിൽ ിലുള്ള വ്യത്യാസം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ അല്ലിയിൽ കൊണ്ടുള്ള വേരിയേഷൻ ഇവിടെ ഡി എൻ എയിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം കൊണ്ടുള്ള വേരിയേഷനാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വേരിയേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു അടുത്ത ഒരു വേരിയേഷനാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ വഴി ഉണ്ടാകുന്ന വേരിയേഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ വഴി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാം മ്യൂട്ടേഷന് കാരണം എന്താ പലതരത്തിലുള്ള എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മ്യൂട്ടേഷന് കാരണം സെർട്ടൺ കെമിക്കൽസ് ആവാം റേഡിയേഷൻ ആവാം
പുള്ളിക്ക് എങ്ങനെയാ രണ്ട് ക്രോമസോമുകൾ ഒന്ന് എക്സ് ആണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് വൈയ അപ്പോൾ പുരുഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന സ്പേംസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എക്സ് ഗാമീറ്റുകൾ ഉള്ളതായിരിക്കും എക്സ് എക്സ് അല്ലിയിലടങ്ങുന്ന സ്പേമുകളായിരിക്കും ബാക്കി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് വൈ അല്ലിയിലടങ്ങുന്ന സ്പേമുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ എക്സ് സ്പേം ഈ എക്സ് ഉള്ള എഗ്ഗുമായിട്ട് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത എക്സ് എക്സ് പെൺകുട്ടി ആയിരിക്കും ഗേൾ ചൈൽഡ് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഈ എക്സ് ഉള്ള ഇത് സ്പേം അല്ലെങ്കിൽ ഈ എഗ്ഗുമായിട്ടാണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും എക്സ് എക്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ അത്രയും തന്നെ സാധ്യതകളുണ്ട് ഈ വൈ അല്ലിയിലുള്ള സ്പേം ഈ എക്സ് ഗാമീറ്റുമായിട്ടാണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എഗ്ഗ് ആയിട്ടാണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എക്സ് വൈ ഇവിടെ അങ്ങനെ തന്നെ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെയിൽ ചൈൽഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും ഫീമെയിൽ ചൈൽഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത എപ്പോഴും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് ആൺകുട്ടികൾ കൂടുതലുണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത അങ്ങനെ കൂടുതലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജനസംഖ്യ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും പോപ്പുലേഷൻ നോക്കുമ്പോൾ മെയിലും ഫീമെയിലിൻ്റെയും എണ്ണം ഏകദേശം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം കാരണം ഈക്വൽ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതാണ് നാച്ചുറൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ വരുള്ളൂ അപ്പം ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ പുരുഷന്മാരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലും സ്ത്രീകളുടെ എണ്ണം കുറവും വന്നേക്കണം എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അത് ഈ സ്ത്രീ അല്ലെ പെൺകുട്ടികളെ നമ്മുടെ ഭ്രൂണഹത്യ അല്ലെ അബോർഷൻ ധാരാളമായിട്ട് നടത്തുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ അതിനകത്ത് ഇടപെടുന്നതുകൊണ്ടാണ് വുമൺ റേഷ്യോ കുറഞ്ഞു പോകുന്നതിൻ്റെ കാരണം നോർമലി മെയിലും ഫീമെയിലും എൻ്റെയും പോപ്പുലേഷൻ ഒരേ ഏകദേശം ഒരേപോലെ ആകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നമുക്ക് ഈ ജെനറ്റിക്സിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റുക അവസാനമായിട്ട് കളറിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പല ആളുകളും പല സ്കിൻ കളറുകളും സ്കിൻ കളറിനെ സഹായിക്കുന്നത് സ്കിന്നിലുള്ള മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ അളവാണ് മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും മെലാനിൻ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ആൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ മെലാനിൻ പിഗ്മെൻറ്റ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഡാർക്കായി വരും ഓക്കെ